Sziasztok! A legutóbbi videómban, amelyikben a Stalin intézkedés okozta ukrajnai kényszer kannibalizmusról és holodomorról beszélek, megígértem, hogy következő alkalommal, tehát most a Magyarországon lezajlott tatárjárás azon részleteit fogom megemlíteni, amelyeket se tankönyvekben, se ismeretterjesztő filmekben, se internetes cikkekben nem találok azóta sem, hogy valamikor olvastam erről. Tehát 30 évvel ezelőtt Találtam egy könyvet, akkor olvastam ezeket a dolgokat, még sorkatonaként a letenyei akció században. Legnagyobb sajnálatomra nem tettem el ezt a könyvet, pedig gazdátlanul hevert egy szekrény aljában, senkinek nem hiányzott volna, és amúgy látszott rajta, hogy már nagyon régi, szét volt teljesen hullva, de összeilleszgettem és elolvastam. Hát ez nem arról szólt, hogy miféle politikai, gazdasági, területszerzési vagy szimpla fosztogatási szándékkal induló hadjárat lett volna a tatárjárás, szó sem volt benne ilyesmiről. Arról szólt, hogy miért kellett negyedik Bélának a tatárjárást követően újra népesíteni az országot, vagyis betelepíteni falvak száma, svábokat, tótokat és még egy csomó nemzetiséget. Leírja, hogy a magyarokat gyakorlatilag kiírtották, leszámítva azt a kevés bújdosó túlélőt, akik a vész elvonultával visszamehettek a földjeikre, porig rombolt fal, Vaikba, hogy fennmaradhasson a magyar kultúra, nyelv, népszokások, nevek. Hát a negyedik Béla intézkedése pedig elengedhetetlen volt a népesség hiány miatt parlagon heverő földek műveléséhez és a gazdaság felélesztéséhez. Na, hát eddig, eddig ugye megvan a történelem könyvekből is a, tört, a sztori, viszont amit sehol nem tanítanak, még csak nem is említenek, az a tatárjárás okozta szenvedések, pontosabban a tatárjárás magyarországi hétköznapjai, amelyekről akkori írástudók, szerzetesek vagy hasonló betűvetést ismerő ilyen tanult emberek jegyzetei árulkodnak. Ezeket a jegyzeteket gyűjtötték össze, és mai nyelvezettel kiadták valamikor a múlt évszázad közepén, talán az 50-es években, ha, ha minden igaz, de ahogy mondtam, legnagyobb sajnálatomra nem emlékszem a, a könyv címére, és, és hát nem is raktam el sajnos magamnak, pedig tényleg eltehettem volna most már mindegy. Pedig ez a könyv meglehetősen részletes leírást ad az eseményekről. Tehát ezt a leírást fogom most néhány mondatba sűrítve ismertetni. Azt írja, hogy... Csak képzeljük el, mekkora tömegben érkeztek a tatárok, amikor csak a fejszéseik létszáma volt úgy 40 ezerre becsülve, akiknek az volt a feladata, hogy elől haladva utat vágjanak az erdőkben a vonulás számára. És nem csak harcosok jöttek, hanem a családosok pereputjai is, tatárfeleségek, gyerekek, nagyszülők és így tovább. Ahogy betörtek az országba a harcosok és szabaddá tették az utat a családok és rabszolgák számára, hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy nem fognak egyhamar távozni, és hogy az élelmiszerkészleteik is végesek, vagyis hamarabb kifogynak, mint amennyi időt itt el fognak tölteni. Hát így is történt. Az ország állatállományát, gabonáját és minden fogyaszthatót viszonylag rövid időn belül fel is éltek, és már egyáltalán nem volt mit rabolniuk az emberek éléskamráiból sem. És most jött az, hogy tehát ami, ami, ami szóbeszéd formájában azért fennmaradt ugyan, de hogy ostobaságként kezeljék a tanulók az iskolákban, erre én is emlékszem, az iskolákban úgy beszéltek a tatárjárásról a tanárok, hogy a tanulatlan, egyszerű paraszt emberek azzal riogatták egymást annak idején, hogy jönnek az emberevő tatárok. És jogokat nevetett a tanár, hogy úristen, milyen buták voltak az emberek, emberevő tatárok, ha ha ha, bruha, ha meg, meg ilyesmi. Aztán a kezembe került ez a könyv, a jegyzetek gyűjteménye a következőt írja. Mivel rövid időn belül elfogyott minden rabolható élelmiszer, a rabok húsával pótolták a hat tápkészletet. Szó szerint így volt írva, hogy hat tápkészletet. A férfiakat és a már ivarérett fiúkat nem dolgozták fel, mert ahogy a sertések esetében is ivaréréstől számítva már eltetlen a húsuk, úgynevezett kanszagú, tehát ilyen erősen húgyszagú lesz a hús. Egyébként a sertéseket is emiatt hevélik ki még ivarérés előtt, hogy fogyaszthatóak legyenek. Ugye? Hát ezeket a férfiakat és fiúkat vagy azonnal megölték, amikor egy-egy települést úgymond felszámoltak, vagy megtartották őket a gyerekek számára, hogy gyakoroljanak rajtuk késsel, karddal, baltával, íjjal és minden létező akkori fegyvernemmel. A nagyon fiatal fiúk és a nők voltak ehetők, a nők minden korosztálya. Akikkel kezdték, a 
gyerekek, gyereklányok és nagyon idős nők, asszonyok voltak, őket dolgozták fel először, a közbelső nemzedéket, nőket pedig marha karámokban tartották a táboraikban, és időnként levágtak közülük egyet-egyet, miután kezdtek rájuk unni a rengeteg módszeresen elkövetett nemi erőszak után. Aztán ugye ők is elfogytak idővel, és a vész elmúltával következett negyedik Béla intézkedése. Na most ez hát ugye nem egy hosszú történet, viszont könyvterjedelmet kapott, mert rengeteg személyes történetet mesél el nevekkel, településekkel, részletes elleírt testi sérülésekkel, kegyetlenkedésekkel, például, hogy a feleségek cukkolták férjeiket a még több brutalitásra a női karámoknál, meg ilyen dolgokat elég rendesen kirészletez. Aztán valaki összegyűjtötte a túlélő írástudók jegyzeteit, és könyvbe szedte. Ha valaki esetleg találkozott ezzel a könyvvel egyébként, azt szeretném kérni, és ha ráismer az elmondottakból, és megírná a kommentben a szerződ vagy a címét, azt nagyon megköszönöm, mert sehol máshol nem találtam azóta sem a tatár táborok történéseinek leírásának ilyen módját. Egyéb ókori és középkori kannibalizmussal foglalkozó olvasmányt viszont sokat lehet találni, mint például Rómában, amikor abból a húsból készült élelmiszerből folyt be gigantikus mértékű bevétel, profit, ami húst a provinciákon rabszolgák állítólag 150 ezer rabszolgatestéről fejtettek le. Vagy a mai Magyarország területén élő ókori kelták, de bizonyára az avarok és a többiek is így tehát így jártak el az elfogott róbai katonákkal szemben, hogy tehát nem csak a kelták számlájára írható tuti, hogy levet köztették és úgy vágták fel a hasukat a foglyoknak, és, hát, és egy hirtelen mozdulattal gyakorlatilag szedték ki a beleiket, hogy a többi belső szerv benn maradjon, így még élve dobták őket a forró vízbe, majd miután kisé hőkezelt lett, körülülték a testet és guztusosan elfogyasztották. Hát üst hián azt csinálták, meg hát ugye emberekhez azért elég nagy üstök kellettek volna, azt csinálták, hogy ásott gödröt béleltek fával, feltöltötték vízzel, majd felforosított ízó köveket dobáltak bele, hogy rómaiakat főzhessenek, vagy bármilyen egyéb fogja, de főleg a rómaiakkal tették ezt, mert ugye a rómaiak is elég rendesen kegyetlenkedtek az emberekkel, tehát oda visszamentek ezek a dolgok. De egyébként mindig is a románokat gyűlölték a legjobban a nemzetek harcosai a régi időkben, annak idején a kannibalizmus miatt, mert elfogadott volt, hogy mindenki kannibálkodott a leigázott területeken, de legjobban a, római, a románokat utálták, mert ők nem csak simán kivéreztették a foglyokat, hanem a vérüket is vagy feldolgozták, vagy rögtön megitták, Hát valószínűleg innen eredeztet, eredeztethető a betegesen, extrém módon szadista Vlad Tepes, alias Dracula vámpír titulusa is. Na mindegy, ez egy más téma. A lényeg, hogy nagyon sokáig jelen volt Európában is a kannibalizmus, ahogy sok afrikai országban még a mai napig is. De most nem is ez a lényeg, hanem a tatárjárás Magyarországon, pontosabban a tatár táborokban zajló, hát nem éppen kellemes rablás, rablás, rabság. Hát ugye meg azért a rengeteg rablás is. Tehát amit vagy az írás tudók némelyike élt túl, vagy az a néhány túlélő mesélte el az írás tudóknak, miután az ég felé hálálkodva életben maradtak. Ki tudja, talán ez is, az is. De egy biztos elmesélték, de a történelem az nem emlegeti. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!